Bienvenidos a un nuevo video, señores. Los comentarios de Jairo Wild desde ya. Suscríbete, activa la campana de notificaciones. Claro. También recuerda darle like, compartir, comentar. Eh, para que todo el mundo pueda disfrutar de la verdadera y única. Usa, usa, usa Señores, eh, voy a hablar de un tema sobre TikTok, el alfa, el jefe, el rabo Alejandro. Un tema un tanto que se ha debatido mucho y que es un fenómeno TikTok que sin lugar a dudas eh, está salvando y ha venido a salvar las carreras de muchos artistas. Señores, Instagram, Jero Comenta de Show, Twitter, todas las redes como Jero Comenta de Show. En los últimos eh, años se ha dicho que lanzar música, que lanzar álbum, no es un tanto conveniente como que la música se perdía, que la música básicamente no había tiempo para escuchar, escuchar eh, tantas canciones. Como que no había ese tiempo de que para tú ponerte eh, a escuchar tantas canciones, porque señores, semanal realmente... Están saliendo, están saliendo muchísimos álbumes. Semanal, señores, está saliendo muchísima, muchísima música que realmente, señores, no a uno no le da tiempo escuchar. Porque uno se pone ya loco. Ya el, el viernes pasado, señores, salía música que eso no tiene madre. Pero creo eso de que, que la música se pierde, que la música, lanzar tanta música no es conveniente, que hay que aprovechar los temas, que el otro. Creo que eso se, se, se está yendo a un lado. Y más bien una plataforma lo ha aislado eso. Así mismo como usted me está escuchando. Y es lo que yo creo. ¿Por qué digo esto? Bueno, esa plataforma llamada TikTok. Ha venido, señores, a rescatar muchísimas canciones que han tirado, señores. Incluso hasta temas viejos del pasado están pegados. ¿Mm? Merengues viejos se han pegado a través de ahí, a través de TikTok. La comediante Nani Peña en estos días revivió su carrera producto de TikTok. O sea, que hay muchísimas cosas que TikTok básicamente... Le ha dado para arriba y lo ha remunerado, señores. Y esto le ha pasado al alfa el jefe ya con varias canciones. Con la mamá de la mamá, con la canción Singapur. Eh, ¿Con cuál otra más? El, el TikTok, señores. El tipo la ha convalidado y el tipo se ha ido viral varias veces. Producto de eso, producto de que ha logrado aprovechar eh, eso. Y que la plataforma TikTok el ritmo, su canción a ser tan rítmica y todo eso, se han ido viral, señores. Se han ido viral. Y hay una canción, señores, que en México, a través de TikTok, se está yendo viral. Se está yendo viral y, y, está, y está por hacer un lío esa canción. Está por hacer un lío. Una canción que tiene, señores, eh, un año. Un año y hablo de la canción Bésalo. Es una canción con Raúl Alejandro, señores, que en el momento nadie como que le hizo caso, pero la canción, señores, a través de TikTok está subiendo como la espuma. El día de ayer, el Alfa colgó, colgó en su history, básicamente, que la canción está cogiendo... Millones de reproducciones. La canción, señores, está subiendo como la espuma en Spotify. En, 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 y, señores, no es para mucho. Y no solo en Spotify, en YouTube y la demás plataforma también está subiendo. Como ustedes saben. Y esa es esta canción, señores, que ustedes no la han escuchado. Escuchen. Ustedes están escuchando el baile que tiene eso. ¿Eh? Escuchen. 
que esa canción, señores, está durísima. Que salió en el álbum El Androide, señores. Cómete eso. Señores, esa canción está, está de pinga, realmente, esa canción. Y... Y en su momento quizás esa canción no se pegó, no tuvo el repunte que quizás esperaban los artistas. Pero un año después, señores, un año después, la canción eh, ha resurgido. La canción, señores, eh, está teniendo... Eh, <ríe> Está teniendo streaming, que eso es increíble. Y vean este comentario que dice, los urbanos deben agradecerle a la plataforma TikTok, señores. Hoy, un año después, esta canción, eh, y, vaina, y estoy viendo los comentarios aquí, dice, vamos a meter este tema, los 50 millones, está positivo. Dice, uno, ¿cómo es que este tema tiene un año? Oh, my God, pensé que tenía más tiempo. El tema está muy bueno, dice una usuaria. O, oyen cómo que están. Los usuarios y, lo, y los vainas son recientes, señores. 15 horas tiene este. El tema que más te gustó del álbum lo dijiste antes que saliera. Y ahora todos están subiendo como que esperaban otro hit. Que es para arriba de tiempo después. Señores, si escuchaste esta canción cuando salió. Y no porque ahora está bien el editor es leyenda. Yo escuché, señores. Realmente, yo escucho todos los álbumes, señores. Yo, todos los álbumes que sale yo me le, yo le dedico su tiempo. El álbum de Kanye, señores. Dos horas dura lloviendo, señores. Y la gente está, la gente piensa que este tema, que este tema es nuevo, que este tema es nuevo. Este tema tiene un año, salió en el álbum El Androide, señores. En el álbum El Androide salió este tema. Y gracias a TikTok, gracias a TikTok, este tema, señores. Está subiendo durísimo. Tiene dos semanas, señores, el tema. Despegando. Y no es para menos. No es para menos. No es para menos. Y porque realmente, señores, la canción está bien buena. La canción está bien rítmica. Y súmale a eso que hace un año, Raúl Alejandro no era el artista que es ahora. El alfa el jefe tampoco. ¿Qué quiero decir con eso? Que ahora, señores, ellos tienen más power. Ahora ellos tienen más power, señores. Ahora ellos están, ya ustedes saben, eh, al garete. Y, señores, sin lugar a dudas, eh, una canción buena que en su momento no funcionó. Que en su, en su momento quizás nadie le prestó la atención. Una canción dura, que no es el dembow. Eh, tradicional que uno te escucha eh, que uno está acostumbrado al contrario que, que, que es un, un reto un tanto melódico un tanto cosas y vean el lío que está haciendo ahora en tiktok vean el lío que está haciendo ahora en tiktok y si usted se va a youtube y lo pone ahí ves a los tiktok señores Usted verá cientos de videos, señores. Usted verá cientos de videos. ¿Eh? Ya se lo semana para acá. Porque la canción, señores, eh, está realmente durísima. Y hay pile de gente que ya está subiendo eh, su, cha, su, 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 su challenge. Y al final, señores, todo obra para bien. El día de hoy, señores... La canción. Porque la canción, señores, está de pinga realmente. La canción, señores, eh, está de pinga. Yo soy el alfa, señores, me detengo y comienzo a meterle los cañones a esta canción porque esta canción señores se va a virar me imagino que tiene que estar en la vaina tiktok en, eh, déjame ver 
en TikTok Viral Hit porque señores la canción te estoy diciendo que la canción ha despegado de una forma increíble y solo es cuestión de tiempo para que la canción señores se comience a pegar se comienza a pegar más de lo que está ¿Mm? se comienza a pegar más de lo que está y señores, déjame ver si ya entró al álbum, aunque los viernes, que hace la, la adaptación. Déjame ver si entró a, a, a TikTok. Vaya, no la veo aquí, ¿no? TikTok Song, no, todavía no ha entrado. Pero imagino que cuando haga la actualización, que es los viernes, eh, entra la canción. Sí, porque es un bobo, es lo viene que hacen el cambio de la playlist y todo eso. Y el alfa debería, señores, impulsar esta, esta canción, ya que está teniendo buena aceptación. Debería, señores, meterle los cañones, meterle los power, porque realmente la canción está teniendo un boom. Y más en México, señores. Y más en México. Es que la canción está... Eh, teniendo un baile Mira, yo puse TikTok Y la canción sale de una vez La canción sale de una vez Porque la canción, señores eh, Realmente Vuelvo y digo, yo creo que ya eso de Que, que no Que, que si, si tiraste 30 canciones un álbum se pierde Eso ya hay que desecharlo Esa teoría, porque Al contrario, estamos viendo que plataformas Como TikTok han venido para salvar esos grandes y esas grandes músicas, señores. No te...